Hi everyone. Good morning. Good morning. Welcome back. Yeah. Today we are going to discuss about introduction to cloud. What is cloud? Why cloud? Why the project teams are looking for cloud? What are the advantages of cloud? So what is cost saving? We'll try to understand. Okay. So anyone newly joined today? So this is third demo. Okay. Anyone newly joined today, uh, you can ping your uh, WhatsApp number, email in the chat, so that will provide you uh, two demo sessions, previous demo sessions. Okay. Yeah. In the GoToMeeting chat, you can provide your number if anyone newly joined today. Right. So today, uh, three de uh, third demo session. Okay. Yeah. Other demo sessions. Uh, all three demo sessions I forward to you uh, if you provide. Uh, your WhatsApp number and email address in the chat. <clears throat> Fine. Yeah. So, as a cloud and AMD, cloud low AMME uh, features, untai, advantages, entry, right? Real time projects low, cost saving, Alajarutundi, infrastructure, and the reliability of some, right? So, how can we perform different activities? Any word show them, right? Yeah. So, what is cloud computing? Cloud computing and AMD. Yeah. So, everyone able to see my screen? Can anyone confirm? Na screen number two nandu. Yes. Yeah. So, please mute yourself, everyone. So, if you have any questions, you can uh, unmute and you can ask. Okay. So, otherwise, the recording will be disturbed. Okay. Everyone should uh, mute. Right. So, if you have any queries, questions, you can unmute and you can ask. Fine. What is cloud computing? Cloud computing and AMD. Anyone having idea? Real-time guys, real-time guys, online guys. Anyone having idea? What is cloud computing? So, make idea on that. Anyone having idea about this? Cloud. Yeah, cloud computing and AMD. Network system create this local system lo, cloud local system create this one. What was that? Any more? Virtual space. Virtual computer. Virtual computer. Fine, fine. Yeah, so cloud computing and for example, so cloud concept play that one you could say. Okay, as a cloud cloud a layer. Right. So all of our servers, all our infrastructure is hosted in our local data center. Our local data center lo servers are even right. So when we have local servers, local data center, so we'll take full control of them, right? So for example, my my project lo, my organization lo, my local data center on the office floor lo. So either a server is shown in our organization, we directly data center locally, we can. Take that control. Until man, okay, hard drive fail in the. We can shut down the server. We can remove the hard drive, right? We can configure the hard drive. We can restart the server. We can connect to power network, network connectivity issues. Some day check just some data, right? Uh, yeah. Man, ki for example, meru project lo idan ticket man ki project lo purchase na puru. Even a ticket so change kundi. So directly control this man or just some data server. When we have local servers. Will be having full control of them, right? Yeah, that was the case few years ago. However, with the introduction of cloud, everything has been changed now, right? So, put a story mark later, scenario later mark. So, everything is hosted in cloud data center, right? So, as a customer, as a user, what we are doing, we can take the resource from vendor. We are using the services, right? For that uses, we are paying the bills. For example. If you are using server from 9 a.m. to 6 p.m., for that nine hours, we have to pay the bills, right? If you are using one hour per day, we have to pay the bills for one hour only, right? Yeah. So it's like uh, gas bills, electricity bills, you know, use as another. use as right? So physical key, what physical key cloud key difference, right? I think cost. Right. Cost. Yeah. So, when physical server call for example, physical server call and vendor order petty, vendor in delivery in the 
we have to move the server to data center data center lo configure chesi configure power connect chesi network connect chesi operating system install chesi patches install chesi applications install chesi when testing ante chesina tarvata production lo move chestu but cloud lo alag kadandi right so whenever you required any server that will be available within one minute right so cloud infrastructure is on demand infrastructure right so on demand ante whenever you need any servers it should be available immediately right yeah now this is the definition which i collected from google right simply put cloud computing is the delivery of computer yeah computing services including servers storage databases networking software analytics blah 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 something so basically yeah mana cloud la endante so whenever we required any servers you can create within one minute which is on demand servers highly scalable servers okay yeah now see here this is google drive ee drive ekkada untundandi ee drive ekkada chustamu ekkada cloud right cloud lo untundi man google account lo kuda untundi sir yes so meer gmail open chesaru anukondi gmail lo grid lo untundi yeah so this is the google drive right so when you upload any files into google drive where those files will be saved ekkada save avuthay files anni cloud sorry somewhere in the world somewhere in the world okay right yeah so when we upload any files into google drive those file will be saved in back end one server right actually it is not a server and it is not a server it is a data center right so manam upload chesina files direct ga google data center lo save avuthay right so whenever you want to download you can download whenever you want to upload you can upload right yeah so we are talking about data center right ikkada manaki files upload chesthe server lo kelthe kaani server kaadu which is a data center so back end lo manaki data center untundi right so now we are talking about data center what is data center what is data center anyone huge amount of data store Maintain server, 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 so hub room antar network room antar server room right data center these are all names right so actually it is a server room where we host all the servers uh, all the storages all the network all the backup devices all the infrastructure where we host right so in data center server servers will be there servers network will be there right storages and the switches routers and the backup devices etc right so all the devices are available in the server room right who will maintain this devices data center engineers right prospective engineers will maintain this devices fine yeah now let us take small example so let us take small example for example when we want to start any project when you want to start any startup company or start start any project what we required very first thing what we required we required servers without servers we cannot work on that right yeah now for example let us take java project java project so this is a, a startup company startup this is startup company so which is a physical environment physical servers setup server setup it's a java project startup company physical server setup so here we are discussing now we are discussing about cloud advantages okay. 
okay yeah so we have java project startup company physical server setup here servers are there okay yeah so when you want to start any when you want to get any project from client right so first project project for example every project team they follow some process so this is startup company when you want to get any first pro or any project from client a project aina sare a project team aina client nunchi oka project theesukovalante oka process untundandi oka process untundi aa process endante first what they will do they prepare one pvc right what is pvc anyone so it's a proof project. of concept yes proof of concept so not only startup company every company when they want to get any real time projects from client they need to prepare one poc which is a proof of concept what is proof of concept it is just proof so we need to prepare some poc we need to prepare some proof we need to showcase to client if the poc approved by the client will get real project that is the process okay yeah so for example if you want to buy any laptop or mobile what we will do we'll see some testimonies and uh, we are using that right so the same way when they want to give any real projects client when they want to real when they want to give real project they check some proof so how they are deliver how they are developing how they are working on right how the application uh, accuracy they check everything right yeah so we need to prepare this poc and we need to showcase to client if the client is approved we get the real project right so for this poc client gave you 40 45 days timeline right 45 days so client ask you to take three development servers three production servers three testing servers three production servers so why we require three types of servers here when application is developed in development servers so that application directly we should not deploy on to production right in between testing will be happened right so here in development first 30 days developers will work on this right they develop the code they develop the application right once complete the development testing team will test from 31 days to 40 days So once testing is completed from 41 days to 45 days so production team will be deploy the deploy on the deploy the application on production servers so it will move to live right so first 30 days developers will develop the code application after the testing will be happened after that the code will be the application will be deploy on to production servers right so this is the process every project team follow right yeah for this poc uh, to set up the servers to set up the servers very first thing before getting the servers we need to buy licenses right for operating system and applications every license we need to buy so what is the minimum period of the licensing minimum period of licensing for example windows license if you take windows in your laptop you have windows right so if you want to take the license for your windows minimum period would be what is the minimum period one year one year minimum yeah. right so minimum 3 months 2 months they will not give right so but our poc is 45 days only for that 45 days we need to buy minimum one year licensing here right and also we required here we required server admin required to set up the servers server admin right and also we required network server room required and we required central ac to run the servers without ac servers will not run right yeah and we required security server room security server room security required so all are these things required right yeah now once you prepare this all setup okay if the client is approved this poc it is fine otherwise what will happen 
So this is a waste of money, right? Yeah. Normally in real time projects, uh, if the organization is big organization, if the POC is rejected by the client, this servers will be moved to other project. But here, this is startup companies. First project we are getting from client, right? Yeah. So if the POC is uh, rejected by the client, this is the waste of money, right? Yeah. So this is physical environment. Fine. Yeah. Now same requirement same requirement how can we achieve using the cloud servers we'll try to understand this is physical server setup okay now same requirement same setup when we take cloud servers what will happen we'll try to understand yeah same java project so we are discussing about cloud advantages okay same poc same this is a startup so cloud setup Cloud server setup. Same POC. It's a 45 days timeline. Right? So, here, what will happen? Whenever you want to have any servers, right? So that the servers we can create within one minute in the cloud. We understood, we understood that, right? But here, so when you want to set up physical servers, we need to procure at a time all the servers, right? So here, when we set up this development QA production, we can place the order at a time normally, right? But here in cloud environments, we can create within one minute. That is why. So for first 30 days, for first 30 days, we can create three development servers, okay? For first 30 days. Once the development is completed, we can create three more servers for testing, right? Yeah. QA. From 41 days to 31 days to 40 days. So after that, we can create, once testing is completed, we can create three more servers for production. 41 days to 45 days. So whenever you require servers, you can create immediately, right? Yeah, no need to create at a time. Yeah, and one more thing here, we don't require any licensing here because licensing will be maintained by cloud vendor only, right? So server room not required, server admin not required, network not required, AC central AC not required. So data center team vendor will maintain that. Data center security also, no need to worry about. They will take care, right? These are all not required ending. These are all not required here. These are all not required. No need to worry about this. So you are talking about a SaaS model, not a ICE model, right? Sorry, can you come again? So you are talking about. So you are you are you are uh, you are specifying here about a SaaS model, correct? Yes. Yes. SaaS model, okay. yeah, fine and fine, yeah. So these are all not required. Andy. If you want to set up this, if you want to set up this cloud environment, these things are not required. Here, cloud lo man vyanni variyaos naasrole, right? So vendor will take care. So even ne man physical lai the man me establishes kore, right? Yeah. Now what will happen here? So this is also POC. This is also POC. This is physical environment. This is cloud environment. So, in this cloud environment, this project, this POC reject time, then code team. In your question, this is also waste of money, right? This is waste of money, this is waste of money. But here, what will happen? So, in this cloud environment, this POC can reject time, then in your question, so here, hundred dollars will be wasted. For example, I am saying, right? But in this physical life, then what happens? Five hundred dollars will be wasted. So in the current day, physical server, each server will cost a minimum $5,000, right? And licensing cost also very high. And also, admin recruit just call in the country, developers knowledge on server configuration, knowledge on network configuration, just call server room, gawali, central AC, when you put a manual established just call, right? Yeah. So you claim out in the end, the costing and the high. Okay. So cloud land and day, 
మీరు వన్ అవర్ యూస్ చేస్తే వన్ అవరే బిల్ వస్తుంది రైట్ సో టూ అవర్స్ యూస్ చేస్తే టూ అవర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు ఈ క్రియేట్ చేసిన సర్వర్స్ అన్ని కూడా విత్ ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆల్ ప్యాకేజెస్ ఆల్ ప్యాచెస్ ఆల్ లైసెన్సింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అవైలబుల్ నో నీ టు వరీ అబౌట్ రైట్ సో ఇక్కడ మనీ అడిషనల్ గా మనం ఛార్జెస్ ఏమి ఉండవు ఇంకా సో జస్ట్ జస్ట్ లైక్ రెంటింగ్ అంతే మనం రెంట్ పే చేసినట్టు రైట్ వాట్ అవర్ సర్వర్స్ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ వీ కెన్ పే ఓన్లీ అవర్లీ బేసిస్ దట్ సెట్ రైట్ సో ఇక్కడ ఏం అవుతుంది అంటే వన్ థర్డ్ కాస్ట్ విల్ బి సేవ్డ్ వెన్ వీ ఆర్ యూజింగ్ క్లౌడ్ సర్వర్స్ బట్ ఫిజికల్ ను ఫుల్ గా మనం పే చేయాలి మీరు షట్ డౌన్ చేసినా స్టార్ట్ చేసినా స్టాప్ చేసిన బిల్ అయితే కాస్టింగ్ అంతా ఒకటి అయిపోతుంది రైట్ సో దీస్ దిస్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ అండి క్లౌడ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సో మేజర్ గా ఈ అడ్వాంటేజ్ వల్లే ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ దే ఆర్ మైగ్రేటింగ్ దేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టు క్లౌడ్ క్లయింట్ ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ ది కాస్ట్ సేవింగ్ రైట్ కాస్ట్ కటింగ్ ఇస్ వస్తూ ఉంటారు ఎవరి టైం క్లయింట్ సో దట్ ఈస్ వై so currently whoever starting startup companies they are directly migrating to they are directly moving to cloud infrastructure fine any questions here anyone yes so are you gonna are you your sessions or your demo going forward it's all gonna be on the saas model or it's gonna be on an infrastructure service model hmm. so this is infrastructure as a service this we can no, see infrastructure is a service ad- server admins right server admins hmm. so in this model right like uh, the model you mentioned earlier that model need to have inf- software as a service uh, doesn't get the, uh, no one gets a admin server admin no one can wait for some time wait for some time that will be covered today that will be covered saas pas is yes. this will be covered wait for a few minutes okay wait for a few minutes that will be covered you understood right wait for a few minutes that will be covered whatever you are asking that will be covered wait for a few minutes yeah i'm um, um, yeah sure okay yeah so these are the cloud advantages that is why every organization they are migrating their infrastructure to cloud fine now let us move to next slide okay so when we upload any files into google drive that those files will be uploaded directly into data center right yeah now so in cloud we have five essential characteristics three service models and four deployment models what are those we'll try to understand first we'll discuss about essential characteristics see here these are the five essential characteristics first one is on demand what is on demand anyone right so whenever we need any servers that not only servers and storage network whatever right whatever you require any resources in cloud that should be available immediately which is nothing but on demand right so adi physical laite manaku ala untunda it's not possible right so cloud laite we can create within one minute right next one broad network access what is this so we can access our cloud resources from anywhere from your home from your office uh, even from your mobile also we can access with the proper authentication only right without authentication we cannot access right yeah next one resource pooling what is resource pooling yeah resource pooling is nothing but so whatever resources we are using those we can pull it up and we can reuse n number of times for example i give you a small example here so resource pooling ki example chuddam ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మన వర్క్ ఏముంటుంది డెవాప్స్ ఇయర్ వర్క్ ఏముంటుంది ఎనీ వన్ ఆటోమేషన్ ఉంటుంది రైట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనమే క్రియేట్ చేయాలి అంటే సర్వర్స్ నెట్వర్క్ స్టోరీస్ అంతా మనమే చూసుకోవాలి ఆటోమేషన్ కూడా మనమే చేయాలి ఎందుకంటే కరెంట్లీ అట్ నో అడ్మిన్ రోల్స్ అండి అడ్మిన్స్ ఆల్రెడీ గాన్ రైట్ సో అడ్మిన్ రోల్స్ లేవు ప్రజెంట్ అడ్మిన్స్ ఆల్రెడీ ది మైగ్రేటెడ్ టు అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ రైట్ అదర్ Uh, activities so because uh, admin role enti server creation e untundi cloud lo admin special ga avasaram ledhu man devops engineers will maintain the servers also that is why so ikkada enti ante manaki real time projects lo manaki manam chese work enti ante servers create chestam storage expand chestu untam right snapshots chestu untam automation chestam ivanni man roles untayi so whenever we get any request from client or project team as per the request we need to create the infrastructure right for example i got one ticket one request service now ticket or jira ticket or remedy ticket once i receive the ticket as per the request i need to 
create the resource right so i got one request uh, from client they required one server ec2 instance in aws so first of all what we have to do we have to check the description and we have to check the approvals in place or not approvals on ls choose call right without approvals you should not create the infrastructure in the country cloud resource and about costing and free of cost card right so that is why first we need to check the approvals are in place or not man can any available approvals any available may ante we can go ahead and create the resource right so our resource create chese server create chese project team ki handover chestam ela handover chestam by giving the ip address and server name they can access okay user create chese server lo work handover chestam right so they start working on the server they start working on the server they develop the code they develop the applications once the project is completed what they will do again they ask us to terminate the server six months what in one project ki they develop application that one year and point so six months or one year tarvata vaallu em chestaru ante malli project complete ayina tarvata manu delete cheyam ani cheptaru servers so aa time lo server ni delete cheyal gaani server lo unna storage ni delete cheyagodu and सर्वर के cloud line and whenever they complete the project they ask us to terminate by the time server terminate cheyal terminate and delete right so at the same time whatever data is available on the volumes that we need to protect because they required data right so by the time em chestam ante volume ni save chesi server ni delete chestam aa volume lo na data ni valaku manam provide cheyali project team ki so aa volume ni manam em chestam ante ikkada number of times reuse chesukochu right so adhe volume ni vere servers ki attach chesi malli use chesukochu so uh, will there be any cost for this uh, volume, volume volume cost untadu okay. yes so volume ki the cost untadu minimal cost minimal cost untadu yes server ki even the cost untadu volume ki the cost untadu adi volume save chesi next time when they require the data we need to attach that volume to other server and we can hand over that is nothing but resource pooling resource pooling and intent we can reuse the resources a number of times whatever resources are there right next one rapid elasticity what is elasticity so whatever resources we are using in cloud those are we can increase the resources we can decrease the resources by single click for example i am working on some production server database server so middle of the activity i am getting some performance issues on the fly we can increase the ram we can increase the cpu you can increase the hard drive volumes right so which is nothing but rapid elasticity next one measured service whatever services we are using in cloud those are measured how many we in hours use chest and hours pay chestam bills right which is nothing but measured service so clear right everyone in this slide any any questions anyone no volumes so like volumes is like hard disk hard disk and yes yes meeku server lo స్టోరేజ్ ఉంటుంది కదా హార్డ్ డిస్క్ స్టోరేజ్ అంటే హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది హార్డ్ డిస్క్ లో డేటా సేవ్ అయి ఉంటుంది సో మీరు సర్వర్ ని డిలీట్ చేయరు కానీ స్టోరేజ్ ని డిలీట్ చేయకూడదు రైట్ సో డిలీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది డేటా విల్ బి గోన్ సో డేటా లాస్ట్ అయింది అనుకోండి లాస్ అయింది అనుకోండి సో ఎస్కలేషన్స్ రైట్ దట్ ఈస్ వై వి నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ది డేటా వి నీడ్ టు టర్మినేట్ ది సర్వర్ సర్వర్ టర్మినేట్ చేయకపోతే బిల్ జనరేట్ అవుతుంది రైట్ సో కాస్ట్ కట్ చేయాలి మనం యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ యాజ్ పర్ ది రిక్వెస్ట్ వి నీడ్ టు కట్ ది కాస్ట్ ఓకే any questions anyone in this slide uh, yeah servers ne ela monitoring chestaru ram gar servers ne ela monitoring chestaru ela monitoring chestaru ah manaku monitoring tools unnayandi ikkada okay cloud watch cloud trail ani two monitoring tools unnai by using that we can monitor our servers right so manaki linux lo nagi os undi kada linux lo nagi os ane oka monitoring tool undi same way manaki aws lo cloud watch cloud trail two monitoring tools unnai అదే గూగుల్ క్లౌడ్ లో అయితే స్టాక్ డ్రైవర్ అని ఉంటుంది మానిటరింగ్ టూల్ అజ్యూర్ లో వేరే మానిటరింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయి రైట్ సో బై యూజింగ్ దట్ వీ కెన్ మానిటర్ అవర్ సర్వర్స్
మెమరీ విషయం వచ్చినప్పుడు ఎలా మనం రెక్టిఫై చేయాలి మామూలుగా ఈ సర్వర్స్ లో మెమరీ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు మెమరీ ఫుల్ అయిపోతే స్టోరేజ్ ఫుల్ అయిపోతే ఎలా మాట్లాడు ఎలా రెక్టిఫై చేస్తారు అంటే ఏమైనా మనకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మనం ఏం చేస్తాం అంటే థ్రెష్ హోల్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం అండి ఓకే మెట్రిక్స్ అంటాం మనం మెట్రిక్స్ మెట్రిక్స్ క్రియేట్ చేస్తే యాజ్ పర్ ది మెట్రిక్ ద ట్రిగర్ విల్ బి హ్యాపెన్ రైట్ సో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ సర్వర్ సీపీ యూటిలైజేషన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది అనుకోండి నైంటీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది సర్వర్ సీపీ యూటిలైజేషన్ సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూటిలైజేషన్ జరుగుతుంది అంటే ఏం జరుగుతుంది సర్వర్ అప్లికేషన్ ఏదైతే హోస్ట్ చేస్తామో సర్వర్ లో దాట్ విల్ నాట్ బి యాక్సెసబుల్ అంతే కదండి సర్వర్ బిజీ అయిపోతుంది మనం యూస్ చేసే సీపీ యూటిలైజేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గరికి వెళ్ళండి ఇక్కడ చూడండి సిపీయూ ఎంత యూటిలైజ్ అవుతుంది నాకు ఇంత పర్సెంటేజ్ ఓకే సో అది మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూటిలైజ్ అయింది అనుకోండి నా సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అయిపోద్ది బిజీ అయిపోద్ది సో దీనికి ఒక థ్రెష్ హోల్డ్ క్రియేట్ చేస్తాం మానిటరింగ్ టూల్ లో వెన్ ఎవర్ రీచెస్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ యూ గెట్ నోటిఫైడ్ త్రూ ఈమెయిల్ ఓకే అలా మానిటర్ చేస్తాం మనం రైట్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా అనేది అవి ఆప్షన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది మానిటరింగ్ టూల్ లో మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి అవి ఎలా చేస్తాం చేద్దామండి అన్ని ఉన్నాయి మనకి అన్ని క్లారిటీకి వెళ్తాం ఇప్పుడు ట్రబుల్ షూటింగ్ అంతా మనం డిస్కస్ చేస్తే టైం సరిపోదు మనకి ఓకే మన రియల్ మనం రియల్ సెషన్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు అన్ని వన్ బై వన్ విలుపు రైట్ సో డే టు డే ఛాలెంజెస్ ఏమి వస్తాయి ఇష్యూస్ ఏమి వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా చాలా క్లారిటీగా ఉంటాయి Now, in this slide, any questions, anyone? Clear, right, everyone? Next slide. See here. These are the service models. Someone asked me this question, right? What is IAS? What is PAS? What is SAS? IAS and ANT, infrastructure as a service, right? Platform as a service, software as a service. What is infrastructure as a service, okay? So we create infrastructure and the servers. On top of that, we install all the tools. AWS engine is the one. EC2 instance and this is the one. EC2 instance and the instance and the server. That is the terminology, which is very important. So AWS low server ne EC2 instance and the one. Azure low server ne VM and the one. Google Cloud low server ne VM instance and the one. This terminology is very, very important. Okay. EC2 instance and the one server, right? So we create one EC2 instance on top of that, we integrate Kubernetes, we integrate Docker, we integrate Jenkins, right? Which is nothing but infrastructure as a service. When infrastructure create JC, on top of that, we deploy all the tools, right? Yeah. Next one, pass platform as a service. What is this? When we log into the cloud, the platform already available, integrated, which is nothing but platform as a service. For example, మీకు AWS లో EKS అని ఒక సర్వీస్ ఉంటుంది EKS EKS అంటే ఎలాస్టిక్ క్యూబరైటీస్ సర్వీస్ అంటే క్యూబరైటీస్ ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది నో నీట్ టు క్రియేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నో నీట్ టు డిప్లాయ్ అగైన్ ఆ సర్వీస్ యూస్ చేస్తే క్యూబరైటీస్ అవైలబుల్ ఉంటుంది సో అదే గూగుల్ క్లౌడ్ లో జీకేఈ అని ఉంటుంది గూగుల్ క్యూబరైటీస్ ఇంజన్ అని డైరెక్ట్ గా యూస్ చేసుకోవచ్చు మనం అంటే క్లౌడ్ లో లాగిన్ అవ్వగానే మనం డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ చేసి యూస్ చేసుకోవచ్చు విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్లాట్ఫామ్ మేజ్ సర్వీస్ రైట్ So third one is software as a service. What is this? This is mainly for reusability. Google Drive, OneDrive, Amazon Shopping Site, Office 365, when you put a reusability, reuse just come down on a number of times, which is nothing but SaaS. Any questions up to here, anyone? Yes, Sunday. So you have to ask me, SaaS, SaaS, you have to ask me, SaaS, SaaS, you have to ask me, first to screen low, మీరు ఎక్కువ యూస్ ట్రెస్ యూస్ ట్రెస్ మోర్ అబౌట్ సాస్ నాట్ అబౌట్ ఐఏఎస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అదే సర్వీస్ గురించి స్ట్రెస్ చేయలేదు ఓకే సో దట్స్ మెయిన్ ఫార్వర్డ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీ సెషన్స్ సాస్ మీద బేస్ అయ్యి ఉంటుందా ఐఏ ఐఏఎస్ మీద బేస్ అయ్యి ఉంటుందా బికాస్ త్రీ కవర్ అవుతుందండి త్రీ కవర్ అవుతుందండి మూడు కవర్ ఇస్ వాట్ మై క్వశ్చన్ వాస్ ఎర్లియర్ నా ఐ కుడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఐ వాస్ అబౌట్ టు ఆస్క్ యు ద కంప్లీట్ క్వశ్చన్ యు యు లైక్ కైండ్ ఆఫ్ interrupted me and went forward but that's okay mm-hmm. uh, completely mm-hmm. fine so i i just clarified my doubt now thanks fine fine and fine yeah so three services for man use chestam service models three kuda use chestam manaka sessions lo okay yeah next one see here deployment models 
we have four deployment models available here right so private cloud hybrid cloud community cloud public cloud so what is private cloud what is private cloud private and it's a company's organizations owned no one Man, our own systems within the organization we can use right yeah so this is private cloud private cloud and mana local data center lo use chese cloud ni private cloud antam next one public cloud what is public cloud it is a, it is like aws, AWS azure CPL. google cloud right yeah fine so hybrid cloud this is very very important okay yeah hybrid cloud and it is a combination of private and public cloud right so put most of the organizations anni kuda hybrid vaadtunnaru hybrid cloud and for example if you take uh, hdfc bank okay they are using hybrid cloud they are hosting they are hosting their databases in their private cloud they are hosting their websites in public cloud right so they want to have their databases in their local systems which is nothing but hybrid cloud they want to host net banking credit card sites they host in public cloud right yeah next one community cloud what is this this is a government cloud defense cloud this is very high secured cloud okay government sites yes and government sites and you could host it right so e service models to challenge all important one okay so private cloud public cloud hybrid cloud community cloud so mano ussa clouds uh, most of the organizations low public and private both only fine next one so he's mr yeah, jack like bezos <laughs> సో మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేయండి అదర్వైజ్ రికార్డింగ్ విల్ బి డిస్టర్బ్ రైట్ so he is mr jeff bezos who invented uh, aws right in 2002 amazon web services was born right so initially they started selling uh, books in this business okay so slowly slowly they prepared the infrastructure for their their business okay slowly slowly they started giving the services to other companies so currently is the leader in the market right so if you search in google world richest man is in second place currently right so jeff bezos who invented aws cloud so these are the three popular clouds available in the market right so we have 25 more clouds are available currently but these are the popular clouds and aws the first place low on the amazon uh, like microsoft azure second place low on the google cloud platform third place low on the so currently google in, google is investing more on google cloud yeah so google will come to second place very soon right in the country google world angels they are investing more they are they are increasing the they are increasing the data centers across the globe right so azure koda they have used uh, used uh, data centers across the globe స్టోరేజ్ కన్ఫ్యూజ్ అవకండి ఇక్కడ సో మనం సేవ్ చేసే డేటా త్రీ క్లౌడ్స్ లో ఉండదండి మీరు అడిగి అడిగేది అదే కదా ఈ క్లౌడ్స్ త్రీ క్లౌడ్స్ లో ఉంటదని ఉండరు మన డేటా అలా కాదు ఏ క్లౌడ్ కా క్లౌడ్ ఏ క్లౌడ్ కా డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు ఒక క్లౌడ్ డేటాబేస్ అంటే ఉంది ఒకవేళ సమ్ ఇష్యూ వచ్చి బ్లాస్ట్ అయితే 
అది మనకి వీపీసీలో కవర్ అవుతుంది మండే ఆర్ ట్యూస్డే అది కవర్ చేస్తాను సో మనకి ఇక్కడ ఏదైనా స్టోరేజ్ డేటా కానీ అప్లికేషన్స్ కానీ మనం క్లౌడ్లో హోస్ట్ చేస్తామంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది అవైలబిలిటీ జోన్స్ అండ్ రీజియన్స్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది అక్కడ మనకి ఒక జోన్ డౌన్ అయినా అదర్ జోన్లో మన డేటా ఉంటుంది అది విత్ఇన్ విత్ఇన్ ద ప్లాట్ఫామ్ విత్ఇన్ ద క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్లోనే జోన్స్ ఉంటాయి అజూర్లో జోన్స్ ఉంటాయి గూగుల్ క్లౌడ్లో జోన్స్ ఉంటాయి కానీ ఒక్కొక్క క్లౌడ్ నుంచి ఇంకొక క్లౌడ్కి రిప్లికేషన్ జరగదు అంటే అది సేమ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్లోనే వాళ్ళు ఉన్న మూడు సంవత్సరాల్లో రిప్లికేట్ అవుతుంది కానీ వేరే క్లౌడ్స్ మాత్రం కాదు వేరే క్లౌడ్ కావద్దు కానీ మైగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు డేటాని డేటా మైగ్రేషన్ టెక్నాలజీస్ ఉంది మైగ్రేషన్ మెకానిజం ఉంది మన ఏడబ్ల్యూఎస్ నుంచి అజూర్కి అజూర్ నుంచి గూగుల్ క్లౌడ్కి డేటా మైగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు కమ్యూనికేషన్ ఉండదండి మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటే ఉంటుంది లేదు ఉండదు ఎందుకంటే త్రీ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ అవి ఓకే మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసాం అనుకోండి డెఫినెట్గా మనం మైగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు డేటా అంతా కూడా సర్వర్స్ మైగ్రేట్ చేయొచ్చు డేటా మైగ్రేట్ చేయొచ్చు మీకు ఇంకా నెట్వర్క్ని కూడా మైగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు అది మైగ్రేషన్లో మనకు కవర్ అవుతుంది మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది మనకి లైవ్లో ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఉన్న ఎస్ త్రీ బకెట్లో ఉన్న డేటాని ఇది టెక్నాలజీ వాడితే మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఉన్న ఒక డేటాని గూగుల్ క్లౌడ్కి ఎలా పంపిస్తాం అన్నది లైవ్లో చూస్తాం ఓకే అది లైవ్లో మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది డేటా సో ఇక్కడ ఉన్న ఫోల్డర్స్ అన్ని అక్కడ వెళ్ళిపోతాయి అదంతా మనం చేత లైవ్లో రైట్ రైట్ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి సో మూడు క్లౌడ్స్ మనకి ఎందుకు ఒకటే క్లౌడ్ ఉండొచ్చు కదా అని అడుగుతున్నారు రైట్ సో మనకి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో విజేత సూపర్ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి రత్నదీప్ ఉన్నాయి మోర్ సూపర్ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఎందుకు ఒకటే ఉండొచ్చు కదా డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ డిఫరెంట్ కాస్టింగ్ ఓకే సో అమెజాన్ అంటే ఇట్ బిట్ కాస్ట్లియర్ కానీ సర్వీసెస్ వైజ్ చాలా క్వాలిటీ ఉంటాయి రైట్ సో అజూర్ అంటే బిట్ లోవర్ కాస్ట్ గూగుల్ క్లౌడ్ అంటే ఇంకా లోవర్ కాస్ట్ సో ఇప్పుడు యుఎస్ కస్టమర్స్ అంతా కూడా మాకు సర్వీసెస్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి ఫాస్ట్ ఉండాలి బిట్ కాస్ట్ అయినా పర్లేదు అని చెప్తారు సో వాళ్ళకి ఏం చేస్తాం అజూర్ సర్వీసెస్ చేస్తాం అజూర్ సర్వర్స్ సో యూరోప్ కస్టమర్స్ ఉంటారు యూరోప్ కస్టమర్స్ వాళ్ళంతా అజూర్ వాడుతూ ఉంటారు ఎక్కువ సో మిడిల్ ఈస్ట్ యూరోప్ వాళ్ళు కూడా గూగుల్ క్లౌడ్ వాడుతూ ఉంటారు ఎక్కువ రైట్ సో అంటే రిక్వైర్మెంట్ అండి యాజ్ ఫర్ ద రిక్వైర్మెంట్ డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ డిఫరెంట్ క్వాలిటీ డిఫరెంట్ కాస్ట్ అంటే ఉంటుంది కానీ లిటిల్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది క్వాలిటీ అంటే ఫాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అంతా లిటిల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మనం అది రెండు సర్వర్స్ కనెక్ట్ చేసి చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది ఓకే సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో మీరు చూడండి తర్వాత అజూర్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది ఏడబ్ల్యూఎస్ అంత ఫాస్ట్గా ఉండవు సర్వీసెస్ అజూర్ సో జీసీపీలో కూడా అంత ఫాస్ట్ ఉండవు ఓకే అదంతా డిఫరెన్స్ మనం చూద్దాం ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎనీ వన్ అప్ టు ఇయర్ ఆన్లైన్ డేస్ sir uh, the so scripting uh, that is developed in one uh, cloud uh, when you transfer the data uh, will everything work as is or do you need to do more modifications or customizations yeah we can customize as per the requirement we can customize we can uh, transfer the data but integration sign tarvata jarugutundi a transfer is data anta kuda okay meer normal ga pampisthe alladu data okay ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఓకే సో యూఆర్ వర్కింగ్ విత్ క్యాబ్ జీవన్ అయ్యి సో క్యాబ్ జీవన్ నుంచి విప్లో వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ కమ్యూనికేట్ అవుతుందా బ్యాక్ ఎండ్లో ఎంఎఫ్ఏ అని ఉంటుంది మల్టీ ఫ్యాక్ట్ అథెంటికేషన్ అని ఉంటుంది మల్టీ ఫ్యాక్ట్ అథెంటికేషన్ అని ఉంటుంది నెట్వర్క్ లెవెల్లో అది ఎనేబుల్ చేస్తే మీరు కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు ఒక ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఇంకో ఆర్గనైజేషన్ అది ఎవరు చేస్తారు నెట్వర్క్ లెవెల్లో అప్రూవల్స్ ఉంటే చేస్తారు రైట్ సో క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్కి ఆ యాక్సెస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే సో మాకు ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ ఉంది మాకు డేటా సెంటర్లో సర్వర్స్ ఉంటాయి డెల్ సర్వర్స్ హెచ్పి సర్వర్స్ ఉంటాయి సో వెన్ ఎనీ ఇష్యూస్ హ్యాపెన్ విత్ ద సర్వర్స్ మేము ఏం చేస్తామంటే డెల్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తాం రైట్ రిక్వెస్ట్ చేసేసి రిక్వెస్ట్ చేసి ఈమెయిల్స్ సెండ్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఇంకో ఆర్గనైజేషన్కి ఈమెయిల్ వెళ్ళాలనుకోండి ఫైర్ వాల్స్ ఉంటాయి మనకి బ
మనకు ఆర్గనైజేషన్ నుంచి బయటకి ఈమెయిల్ వెళ్ళకూడదు రైట్ సో ఈవెన్ కమ్యూనికేషన్ కూడా జరగదు జరగకూడదు టీమ్స్ ఉంటాయి మనం టీమ్స్ యూజ్ చేస్తాం కమ్యూనికేటర్స్ టీమ్స్ స్కై ఫర్ బిజినెస్ ఇవన్నీ కమ్యూనికేటర్స్ యూజ్ చేస్తాం సో ఈవెన్ టీమ్స్ నుంచి కమ్యూనికేషన్ జరగకూడదు ఈమెయిల్ కూడా వెళ్ళకూడదు బయట బ్లాక్ అవుతుంది ఇవన్నీ ఫైర్ వాల్స్ ఉంటాయి మనకు బ్లాక్ చేస్తాయి సో వెన్ ఎవర్ దట్ ఎంఎఫ్ఏ ఎనేబుల్డ్ మల్టీ ఫ్యాక్ట్ అథెంటికేషన్ ఉంటుంది అది ఎనేబుల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీ క్యాన్ కమ్యూనికేట్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేటర్స్ టు ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్ అది క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్ కి డెవలప్ ఇంజనీర్స్ కి యాక్సెస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం విల్ వర్క్ ఆన్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ కదా ఇక్కడ అజూర్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం ఏడబ్ల్యూస్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ గూగుల్ క్లౌడ్ సో గూగుల్ క్లౌడ్ తోటి అజూర్ తోటి మనం కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటాం ఎవ్రీ టైమ్ వెండర్ తోటి ఎందుకంటే ఏదైనా ఇష్యూస్ అనుకోండి ఫిజికల్ డేటా సెంటర్లో ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి మనం చేయలేము అది వాళ్ళే చేయాలి వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేసేస్తూ ఉంటాం సో అందుకే ఏంటంటే క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్కి డెవలప్ ఇంజనీర్స్కి ఎంఎఫ్ఏ ఎనేబుల్ ఉంటుంది బ్యాక్ ఎండ్లో అది ఎనేబుల్ ఉంటే యూ కెన్ కమ్యూనికేట్ డెవలపర్స్కి టెస్టర్స్కి ఉండదు యాక్సెస్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ది క్వాడ్రెంట్స్ అండి సో లాస్ట్ క్వాడ్రెంట్లో ఏడబ్ల్యూస్ ఇస్ ఇన్ ఫస్ట్ ప్లేస్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇస్ ఇన్ సెకండ్ ప్లేస్ గూగుల్ ఇస్ ఇన్ థర్డ్ ప్లేస్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ స్మాల్ ప్లేయర్స్ అలీబాబా క్లౌడ్ ఆరేకిల్ క్లౌడ్ ఐబిఎం క్ల�్ డిఫరెంట్ క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సిఆర్ దీస్ ఆర్ ది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్రొవైడర్స్ డిఫరెంట్ ప్రొవైడర్స్ అవైలబుల్ మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ మోర్ క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో నెక్స్ట్ వన్ క్లౌడ్ మార్కెట్ షేర్ సో మార్కెట్ షేర్ ఎలా ఉంది ప్రజెంట్ చూద్దాం ఒకసారి సిఆర్ సో ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆక్యుపైడ్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ షేర్ ఓకే ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆక్యుపై చేసింది సో అజూర్ ఆక్యుపైడ్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఆక్యుపైడ్ నైన్ పర్సెంట్ అలీబాబా క్లౌడ్ సిక్స్ పర్సెంట్ సో ఐబిఎం సి ఫైవ్ పర్సెంట్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ స్మాల్ ప్లేయర్స్ సో ఏడబ్ల్యూఎస్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఇది మేజర్ క్లౌడ్ అనమాట యా వరల్డ్ వైడ్ అండి ఎస్ ఫైన్ నవ్ క్లౌడ్ డెవలప్స్ మార్కెట్ గ్రోత్ మన జాబ్ మార్కెట్ ఎలా ఉంది అంటే లాస్ట్ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నైన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను క్లౌడ్లో ఉన్నాను ఓకే నైన్ ఇయర్స్ నియర్లీ నైన్ ఇయర్స్ క్లౌడ్లో ఉన్నాను డెవలప్స్ టూల్స్లో వర్క్ చేస్తాను సో ట్వంటీ ట్వెల్వ్ నుంచి మార్కెట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ ఓకే సో కమింగ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ మార్కెట్ వుడ్ బి లైక్ దిస్ ఓన్లీ ఓకే సో కమింగ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ అంతా ఆటోమేషన్ ఉంటుంది క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్సే యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో మార్కెట్ గ్రోత్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఎక్కడ కూడా డౌన్ అవ్వలేదు గ్రాఫ్ ఫైన్ యా సో ఈ సిట్ మనం క్లౌడ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం ఓకే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సర్వీస్ ఇన్ క్లౌడ్ ఓకే సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎనీ వన్ ఎనీ వన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ యా యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీ ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు డిస్కస్ so we have a course content i'll show you course content yeah this is our course content right see here uh, yeah monday we'll start with basics servers and entity networks and entity switch and entity ip address and entity subnet mask ivanni kuda బేసిక్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి మండే ఓకే ట్యూస్డే నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటి ఫైర్ వాల్స్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ ట్యూస్డే కవర్ అవుతాయి సో ఆఫ్టర్ దాట్ స్లోలీ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్ అండి టూ డేస్ బేసిక్స్ అయిన తర్వాత సో అసలు ఏడబ్ల్యూఎస్ అంటే ఏంటి అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఏడబ్ల్యూఎస్లో రైట్ సో ఏడబ్ల్యూఎస్ లాగిన్ అయిన తర్వాత సర్వీసెస్ ఏమి ఉంటాయి మన రోల్ ఏమి ఉంటుంది మనం ఏం చేస్తాం జస్ట్ ఓవర్ యూ ఉంటుంది రైట్ రీజియన్స్ అంటే ఏంటి జోన్స్ అంటే ఏంటి రైట్ డేటా సెంటర్స్ అంటే ఏంటి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి ఎలా స్విచ్ అవ్వాలి జోన్కి జోన్కి ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి మనకి వెనస్టే రోజు రైట్ సో ఆఫ్టర్ దాట్ స్లోలీ స్లోలీ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఫస్ట్ సర్వీస్ విచ్ ఇస్ ఈసీ టు రైట్ సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం స్టెప్ బై స్టెప్ డీటెయిల్గా ఉంటుంది ప్రాక్టికల్గా అంటే మనకి వెనస్టే నుంచి ప్రాక్టికల్ సెషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఓకే సో సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా క్రియేట్ చేస
టూ టు త్రీ వీక్స్ పడుతుందండి ఓకే చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది డబ్ల్యూఎస్ నియర్లీ ఎయిటీన్ సర్వీసెస్ కవర్ అవుతాయి సో ఇవి కోర్ సర్వీసెస్ ఇవి మీరు ఫెమిలియర్ ఉంటే మీరు ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు రైట్ యా సో ఏడబ్ల్యూఎస్ అయిన తర్వాత మనకు లైనెక్స్ కవర్ అవుతుంది లైనెక్స్ ఉంటుంది లైనెక్స్ ఎందుకంటే డెవలప్ స్టూల్స్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు లైనెక్స్ కావాలి రైట్ సో లైనెక్స్లో లైనెక్స్ అంటే ఏంటి లైనెక్స్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది లైనెక్స్ పాలిటీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది లైనెక్స్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది బేసిక్ కమెంట్స్ అడ్వాన్స్ కమెంట్స్ డిప్లైమెంట్ కమెంట్స్ ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి రైట్ సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అయిన తర్వాత డెవాప్స్ టూల్స్ ఓకే డెవాప్స్ టూల్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి డెవాప్స్ ప్రాసెస్ గిట్ గిట్ హాప్ జెన్కిన్స్ మావెన్ ఈ టూల్స్ అన్ని సో ఒకసారి డెవాప్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అగైన్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అజ్యూర్ త్రీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఒకటే సార్ డిస్కస్ చేయమని ఓకే సో డెవాప్స్ అయిన తర్వాత అజ్యూర్లో వస్తాం అజ్యూర్ అయిన తర్వాత గూగుల్ క్లౌడ్ గూగుల్ క్లౌడ్ అయిన తర్వాత కొన్ని జనరల్ టాపిక్స్ జనరల్ సెషన్స్ ఉంటాయి టికెటింగ్ టూల్ అంటే ఏంటి రోల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం సో ఇవన్నీ కూడా ఫ్రెషర్స్కి నాన్ ఎయిటీ గేస్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ మన రియల్ టైంలో సో మీరు అజ్యూర్ క్లౌడ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు స్ట్రెస్ మోర్ ఆన్ అజ్యూర్ సో అజ్యూర్లో మీరు ఎన్ని సర్వీసెస్ పైన ఓవర్ వ్యూ ఇస్తారు ఇన్సైట్ ఇస్తారు అజ్యూర్లో ఇన్ఫ్రా సర్వీసెస్ వరకే కవర్ అవుతాయండి ఇన్ఫ్రా వరకు అంటే అజ్యూర్ హార్డ్లీ హార్డ్లీ ఫోర్ డేస్ ఉంటుంది అజ్యూర్ హార్డ్లీ ఫోర్ డేసే ఉంటుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీసెస్ కవర్ కవర్ అవుతాయి అజ్యూర్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే కంప్యూటర్ సర్వీసెస్ నెట్వర్కింగ్ సర్వీసెస్ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ మానిటరింగ్ సర్వీసెస్ అండ్ ఐఎం గూగుల్ క్లౌడ్ కవర్ అవుతుంది క్యూబర్నెటీస్ క్యూబర్నెటీస్ గూగుల్ క్లౌడ్లో మనకు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది సిహియర్ ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ క్యూబర్నెటీస్ జెన్కిన్స్ జిసిపి ఈ ప్రాజెక్ట్లో గూగుల్ క్లౌడ్లోనే క్యూబర్నెటీస్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి వర్క్ చేస్తాం రైట్ సో ఇది కాకుండా మనకి క్యూబర్నెటీస్ సెపరేట్గా కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది మనకి ప్రాజెక్ట్లో చేస్తాం అది కాకుండా క్యూబర్నెటీస్ చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది అండర్స్టుడ్ మీరు ఆ ఇన్స్టెన్స్ ని క్రియేట్ చేసి ఇన్స్టెన్స్ లో క్యూబర్నెటీస్ చేస్తారు అది అర్థమైంది దట్స్ అండ్ ఆఫ్ లైక్ ప్రాసెస్ ఇన్ ద ట్రైనింగ్ ఇట్స్ ఆల్ సో నాకు మెయిన్ గా అట్లీస్ట్ లైక్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ వన్ ఇన్ టు కన్సర్వేషన్ ఐఎమ్ జస్ట్ వాంట్ టు స్పీక్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ హియర్ సో నాకు అజ్యూర్ కావాలి బికాస్ యూనో ఐ వాంట్ టు స్ట్రెస్ మచ్ ఆన్ అజ్యూర్ ఐఎమ్ ప్రెడి మచ్ ఫెమిలియర్ అండ్ అడ్వాన్స్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఓకే అంటే <laughs> ఎందుకంటే మీరు అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా ఒకటేనండి సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ Okay. okay. I think you already you are working, right? Working for Vision, right? I think you required Azure. You can join Azure, full course, right? So that will take 45 days, full course. Fine? Okay. Sounds good. But uh, yeah, we put it in the day, 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 Azure, Google Cloud, basics, we put it in the day. ఓకే ఎందుకు అంటే మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ పైన ఎక్కువ స్కోప్ ఉంది మార్కెట్ లో మార్కెట్ లీడర్ ఇస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సో అజ్యూర్ కూడా ఉంది మార్కెట్ ఉంది కానీ సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది రైట్ ఫైన్ సో దీస్ ఆర్ ది యా ఒకసారి మన డెవలప్ టూల్స్ అయిన తర్వాత అజ్యూర్ గూగుల్ క్లౌడ్ కవర్ అవుతుంది తర్వాత జనరల్ సెషన్స్ ఉంటాయి రోల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి సో ఆఫ్టర్ దాట్ విల్ వర్క్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్స్ అండి లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ సిఎస్ఈడి విత్ గిట్ జెన్కిన్స్ మావెన్ టామ్ క్యాట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ అండి సిఎస్ఈడి ఎవ్రీ కంపెనీ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ దే ఆర్ యూజింగ్ సిఎస్ఈడి కరెంట్లీ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ కంటిన్యూస్
ఓకే ఇది లేకుండా సిఎస్ఈడి అజర్ మెథడాలజీ రన్ అవుతుంది రైట్ పేల డెవలప్మెంట్ అంటే సిఎస్ఈడి ఉండాలి సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ క్యూబరేటీస్ జెనికిస్ జీసీపీ రైట్ సో ఇక్కడ మనకి జీసీపి ఆల్రెడీ యా క్యూబరేటీస్ ఆల్రెడీ జీసీపీలో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది జీకే అని జీకే అంటాం మనం జీకే క్లస్టర్ గూగుల్ క్యూబరేటీస్ నుంచి ఆ క్యూబరేటీస్లో మనం జెనికిన్స్ని క్యూబరేటీస్లో ఎలాగ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం జెనికిన్స్ని లైవ్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సర్వర్స్లో జెనికిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు ఈజీగా కానీ క్యూబరేట్స్ ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇది లైవ్లో చేస్తాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ అండి యాక్చువల్గా ఇక్కడ కొంచెం ఇది అప్డేట్ చేయాలి సో టెరాఫామ్ జీసీపి చేయొచ్చు లేదంటే మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది థర్డ్ ప్రాజెక్ట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్ చేస్తాం మైగ్రేషన్స్ అంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఇంకో ప్లాట్ఫామ్కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ డేటా మైగ్రేట్ చేస్తాం రైట్ ఇదంతా కవర్ అవుతుంది సో ఇంక ఇదంతా కూడా ఏడబ్ల్యూ సిలబస్ మనకి ఎయిటీన్ టు ఎయిటీన్ సర్వీసెస్ విల్ బి కవర్డ్ హియర్ అండ్ దిస్ ఈస్ అజ్యూర్ సిలబస్ సో వాట్ వాట్ అబౌట్ లైక్ యామల్ స్క్రిప్టింగ్ మేము స్క్రిప్టింగ్ సైడ్ ఫోకస్ చేస్తున్నారా దీంట్లో యామల్ స్క్రిప్ట్ యామల్ కవర్ అవుతుంది యాన్సబుల్లో యామల్ కవర్ అవుతుంది యామల్ స్క్రిప్టింగ్ ఉంటుంది ఇట్ ఇస్ వెరీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ స్క్రిప్ట్ చాలా ఈజీ వెల్ ఉంటుంది మీకు టెరాఫామ్ లో టీఎఫ్ స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది టెరాఫామ్ లో రైట్ అది కూడా చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటుంది సింపుల్ వెల్ ఉంటుంది సో టెరాఫామ్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆటోమేషన్ టూల్ మనం సర్వర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఇవంత దాంట్లో కవర్ అవుతుంది లెనిక్స్ కోర్స్ కంటెంట్ అండ్ డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్ టు డెవాప్స్ సో మీరు ఆన్సిబుల్ లో మీరు మీరు అన్ని అన్ని చెప్తారా లైక్ లైక్ ఆన్సిబుల్ టవర్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా యా కవర్ అవుతాండి yes ఆన్సిబుల్ చాలా డీప్ గా ఉంటుంది ఓకే ఆన్సిబుల్ టవర్ కూడా కవర్ అవుతుంది yes ఓకే సో ఈవెన్ డెవాప్స్ టూల్స్ అండి వన్ బై వన్ విల్ గో రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఆన్సిబుల్ కంటెంట్ చూడండి సో ఆన్సిబుల్ కంటెంట్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఇదంతా కవర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డాకర్ చూడండి డాకర్ చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది అండ్ క్యూబనెటిస్ క్యూబనెటిస్ ఈజ్ వెరీ హార్ట్ కరెంట్లీ మీరు ఒక క్యూబనెటిస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఈజీగా యూ కెన్ ట్రాక్ యువర్ ఎంట్రీ రైట్ క్యూబనెటిస్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్ క్యూబనెటిస్ విత్ జీసీపి ఆర్ క్యూబనెటిస్ విత్ అజ్యూర్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్ వన్ ప్లాట్ఫామ్ క్యూబనెటిస్ నెక్స్ట్ వన్ టెరాఫామ్ చూడండి టెరా టెరాఫామ్ కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది టెరాఫామ్ ఈజ్ వెరీ హార్ట్ అండ్ కరెంట్లీ సో కరెంట్లీ టెరాఫామ్ కూడా మార్కెట్లో చాలా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు ప్రాజెక్ట్ ఎంఎస్ ప్రాజెక్ట్లో డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్లో యూజ్ చేస్తారు సో దిస్ ఇస్ ద టెరాఫామ్ కంటెంట్ సో నెక్స్ట్ ఇదేంటంటే త్రీ రియల్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంటర్వ్యూ సెషన్స్ టాపిక్ వైజ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ మోక్ టెస్ట్లు కూడా ఉంటాయి లాస్ట్లో రైట్ సో ఇది త్రీ మంత్స్ ఎండ్ టు ఎండ్ ట్రైనింగ్ సో మనం టూ మంత్స్లో కంప్లీట్ చేయాలంటే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఉండాలి రైట్ సో ఎవ్రీ వన్ ఓకే ఫర్ దాట్ విల్ టేక్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా హ్యాండ్స్ ఆన్ సర్వర్స్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనకి కవర్ అవుతాయి రోల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి ఈమెయిల్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా చేయాలి ప్రాజెక్ట్లో టీమ్ మీటింగ్స్ ఏమి ఎలా ఉంటాయి కేటీ సెషన్స్ ఎలా ఉంటాయి డైలీ టాస్క్స్ టికెట్స్ ఇవన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి ఈ టాస్క్లో మనకి ఫ్లాట్ఫామ్స్ అనే అయిన తర్వాత డెవలప్ ఫుల్స్ అయిన తర్వాత కవర్ అవుతాయి ఇవి మెయిన్లీ ఫర్ నాన్ ఐటీ గ్యాస్ ఫ్రెషర్స్ ఈ జనరల్ సెషన్స్ ఓకే ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది ఫైన్ so this is our course content so i'll share with you everyone okay any questions anyone any other questions anyone um so ram uh, after completing this course uh, with uh, any one of those tools let's say terraform or kubernetes with aws focusing on those two uh, a student you already mentioned that we we can uh we can behave like a 3.5 or 3 years experienced uh, mm. candidate but what percentage yes. of the roles and responsibilities that we can uh, perform without any support like what percentage maybe you know we may not be able to do 100% just like that only based on this course but uh, can we able to you know do least you know day to day uh, or the minimum work uh, or do we have to do anything in addition to this course Uh, to perform day to day activities good question and so mana course complete ayin tarvata 70% 70 minimum 70% 70% meer edana activities cheyochu real time 70 to 80% mana 100% ani cheppagoddu okay oka okay. sari requirements different way lo vastu untayi manaku so 70 to 80% mana syllabus lo cover ayipothundi okay so 72 72 80 పర్సెంట్ మీకు సబ్జెక్ట్ వచ్చేసింది అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవడం ప
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పేస్తామని చెప్పకూడదు ఎక్కడ కూడా రైట్ సో మీకు డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ఒక టాస్క్ ఉందనుకోండి ఒక టాస్క్ని మల్టిపుల్ వేస్లో మనం చేయొచ్చు కానీ నేను చెప్పేది ఏంటి ఒక రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలండి ఈసీ టీన్స్ క్రియేట్ చేయాలి మల్టిపుల్ వేస్ ఉంటాయి నేను టూ త్రీ టైమ్స్ మీకు చూపిస్తాను టూ త్రీ టైమ్స్ టూ త్రీ టైప్స్ నేను చూపిస్తాను మీకు సో అదర్ వేస్ ఏంటన్నది మీకే అర్థమైపోతుంది రైట్ సో మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చేస్తామని చెప్పకూడదు సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ డెఫినెట్గా మీరు కోపాప్ అవుతారు ప్రాజెక్ట్ సో వన్స్ కంప్లీట్ అవర్ కోర్స్ మినిమం త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పెన్స్ మీరు షోకేస్ చేయొచ్చు మీ రెజ్యూమ్లో మినిమం త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పెన్స్ మీరు చూపించుకుని ఈజీగా ట్రాక్ చేసేయండి ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది రైట్ సో టెరాఫామ్ లాస్ట్ బ్యాచ్లో చెప్పిన టెరాఫామ్ ఒక పర్సన్ క్రాక్ అయింది అండి లాస్ట్ కాదు సిక్స్టీ సిక్స్ బ్యాచ్ ఐ థింక్ లాస్ట్ బ్యాచ్ ఇంకా టెరాఫామ్ అవ్వలేదండి సిక్స్టీ ఎయిట్ బ్యాచ్ అది సిక్స్టీ సిక్స్ బ్యాచ్లో టెరాఫామ్ మీద ఓన్లీ టెరాఫామ్ మీద క్రాక్ చేస్తారు అండి ఓన్లీ టెరాఫామ్ మీద క్రాక్ చేస్తారండి మీనింగ్ ఏంటి అండి మనం బేసిక్ చెప్తే టెరాఫామ్ మీద క్రాక్ చేయలేదు కదా రైట్ వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ఇస్ నేమ్ రవి కిరణ్ అని సో ఈ క్రాక్ ది ఎంట్రీ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది ఎంఎన్సీ కంపెనీ సో వాళ్ళకి ఓన్లీ టెరాఫామ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది టెరాఫామ్ విత్ జీసీపి సో నేను అప్లై చేస్తాను సార్ అని చెప్పాడు రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చాను అప్లై చేశాను టెరాఫామ్ మీద క్రాక్ అయింది ఓన్లీ టెరాఫామ్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను ఓకే ప్లాట్ఫామ్ జీసీపి ఉంది రైట్ సో టెరాఫామ్ చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుందండి క్యూబర్నెటీస్ కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది మీకు రియల్ టైంలో ఏదైతే యాక్టివిటీ చేస్తామో అవన్నీ కవర్ అవుతాయి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫైన్ సో మనం త్రీ డెమోస్ కంప్లీట్ చేస్తామండి ఓకే సో మండే అండ్ వర్డ్స్ సో సెషన్స్ విల్ బి స్టార్ట్ అయ్యి ఓకే సో లింక్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది మీటింగ్ లింక్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ మేక్ ద ఫీ బై టుడే ఆర్ టుమారో సాటర్డే టుమారో దిర్ ఇస్ నో సెషన్ ఓకే అవర్ సెషన్స్ వుడ్ బి మండే టు ఫ్రైడే ఓన్లీ రైట్ సో సాటర్డే సండే విల్ బి హ్యావింగ్ టైమ్ ఫర్ ప్రాక్టీసింగ్ విల్ బి హ్యావింగ్ టైమ్ రైట్ ఫర్ ప్రాక్టీసింగ్ సో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ సెషన్ కావాలంటే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ సెషన్ మనం కంటిన్యూ అవుతాం మండే నుంచి ఓకే సో మండే ట్యూస్డే బేసిక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వన్ అవర్ ఉంటుంది సెషన్ సో తర్వాత ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఓకే ఫర్ దాట్ విల్ కంటిన్యూ ఎయిట్ ఎం టు నైన్ థర్టీ ఏఎం ఐఎస్టీ ఓకే యా సో మండే మనకు ఆల్రెడీ వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది వాట్సాప్ గ్రూప్లో చాలా మెంబర్స్ యాడ్ అయిపోయారు ఆల్రెడీ ఓకే సో ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ మేక్ ద ఫీ బై టుడే ఆర్ టుమారో అండ్ యూ కెన్ సెండ్ మీ ద స్క్రీన్ షాట్ సో దట్ అలాడ్ ఇన్ టు వాట్సాప్ గ్రూప్ ఓకే సో అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కూడా వచ్చి ఉంటాయి ఆల్రెడీ ఎవ్రీ వన్ గాట్ ద అకౌంట్ డీటెయిల్స్ రైట్ Yeah. Uh, so you can make hello, Ram. Feed to that. Yeah. Hello, Ram. Uh, is, it, is it the one you shared me about uh, Azure, Azure course details or, some, or someone from your team is going to do that for me? Yeah. You can contact our uh, back-end team. Institute number you have, right? You uh, can call I'm them. I'm not sure. Okay. They will share with you. Institute number uh, I provide you. You can call so, them. You can WhatsApp. They will provide you. Uh, Azure course details. Okay. Yeah, I don't have institute, institute number. I got this. I joined this through my friend, my buddy. So yeah, I don't take down this number. This is the number. You can take down this number. I, I'll get it this from my buddy. I don't worry about it. See here. In the screen, I'm, I'm sharing the number, right? You can take this. That, that's fine. I, 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 I will get it from my buddy. That's fine. But yeah. Right, right. right. Fine, fine. Okay. So this is my personal number. If anyone is having any questions, you can reach out to me so that we'll discuss. Okay. Yeah. So you can add into WhatsApp group so that you will get all the recording sessions, all the documents in the group only. Right. Yeah. We'll give you, we'll provide you one uh, Google Classroom link. In that, we'll share all the documents, all the meeting links, right? All the recording sessions. We'll share with you once you add into WhatsApp group. Fine. Any other questions, anyone? You can have questions from Daniel. Last question. Anyone? Ram, uh, will you be sh- sharing the uh, course content? Yeah. So, I will share it with you. I will share it with you. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. మీరు మాకు బ్యాక్ అండ్ టీమ్ కమ్ పింగ్ చేసిన పంపిస్తారు లేదా నాకు ఆయన పెట్టండి సో వన్స్ ఐఎమ్ ఫ్రీ ఐ షేర్ విత్ ఫైన్ యా సో వీ వీ స్టాప్ హియర్ టుడే సో మండే అనవర్డ్స్ అవర్ రియల్ సెషన్స్ విల్ బి స్టార్టెడ్ 
so first we'll start with basics after that we'll slowly enter into the cloud okay fine yeah thank you all